हेलो एवरीवन आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल नॉन टेक टेक विथ एस एन बाई में मैं प्रेमवती यादव आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा के बारे में पढ़ने वाले हैं डलका मारा तो इसका कॉमन नेम क्या है बिटर स्वीट तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं इस पर्सन में हमें देखने को मिलेगा जैसे कुछ मीठा खा लेता है या कुछ कड़वी चीज़ खा लेता जैसे कोई पार्टी में गया बहुत सारी चीज़ें बनती है खाने की जैसे उसने खाया तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा डायरिया देखने को मिलेगा तो हम इसका कॉमन नेम ऐसे याद कर सकते हैं कि कड़वा मीठा बिटर स्वीट इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनमन सोलन ऐसी फैमिली की मेडिसिन है ये आप देख पा रहे होंगे इसका प्लांट इसके स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका एक्शन बहुत अच्छा हमें म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन चाहे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का हो कहीं कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन हो इसका बहुत एक्शन देखने को मिलेगा हमें ग्लैंड्स में स्किन में एंड मसल्स में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है पर्सन का फ्लैगमेटिक स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा मतलब हमें ग्लैंडर इन्लाजमेंट देखने को मिलेगी पर्सन को कफ से हमेशा सफ़र करता रहेगा और डलका मारा हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बरसात के समय में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है अगर बरसात के सीज़न में किसी पर्सन को बार बार सर्दी खांसी हो जा रही हो कोल्ड टाइम वेदर होता है उस समय बार बार हो रहा हो तब हम इस मेडिसिन से उसकी सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हैं स्किन में इरप्शन हो जा रहे हो रेसेस पड़ रहे हो तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं टेम्परामेंट कैसा होगा पर्सन का इरीटेबल टेम्परामेंट होगा बहुत ज़्यादा इरीटेटिव टाइप का होगा पर्सन इसके अगर हम रिलेशन की बात करें कि इसका पर्सन हॉट होता है या चिली तो दोनों नहीं होता ना तो हॉट होता है ना चिली बट ईजली ना अगर वेदर चेंज हुआ तो इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जैसे हमने क्या बात की थी बरसात के मौसम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है तो बरसात के मौसम में हमें यूजली क्या मिलता है दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी और नाइट में ठंडा मौसम होता है उसकी वजह से अगर किसी पर्सन में कंप्लेन आ रही हो कि अगर उसके सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स आ रहे हों तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं सोरा एंड साइकोटिक में आज की मेडिसिन है ये अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स को इसके नाम से याद करने की कोशिश करते हैं डल का मारा तो डेज कैसे हो दिन हॉट हो एंड नाइट क्या हो कोल्ड हो जैसे आप देख पा रहे हैं ये डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड डी से एंड यू से क्या हो गया आर्टिक एरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये और इसके पर्सन में यूरिन किस कलर का देखने को मिलेगा हमें वे लाइक या मिल्की लाइक यूरिन देखने को मिलेगा तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं कि कोई भी डिस्चार्ज हो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जैसे अगर उसके नाक भी बह रही है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा थिक या लोइस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा हमें डायरिया भी हो रहा है तो बहुत प्रोफ्यूज मात्रा में देखने को मिलेगा और इसका पर्सन जो होगा ना राइट वर्ड फाइंड नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ हो बात भी कर रहा तो उसको सेंटेंस जो है राइट नहीं मिलेगा इनफैक्ट अगर वो स्पीच भी दे रहा तो राइट वर्ड क्या बोलना उसको समझ ही नहीं आएगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा हमें असेंडिंग टाइप का हेडेक देखने को मिलेगा असेंडिंग नाम आया तो मतलब क्या हो गया कि नीचे से ऊपर की तरफ हेडेक देखने को मिलेगा इसमें मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज टाइप का पर्सन होगा एनासार का देखने को मिलेगा एनासार का मतलब क्या होता है जनरल स्वेलिंग ये आप देख पा रहे होंगे जनरल स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें और इसका पर्सन जो है ना रेस्टलेस होगा बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिलेगी रोमेटिज्म के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं तो इसमें एग्रावेशन हमें किस चीज़ से देखने को मिलेगा डल का मारा डी डल का मारा स्टार्ट ही डी से हो रहा तो हमने क्या देखा डैम्प विट वेदर से ऑलमोस्ट इसके जितने भी कंप्लेंट्स हैं इसकी वजह से देखने को मिलेगा अगर नमी जैसा मौसम है बरसात के मौसम में जैसे क्या होता है नमी जैसा रहता है बारिश हुई फिर गर्मी हो गई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है इसमें हमें कोल्ड एयर से कोल्ड डैम रेनी वेदर से इरप्शंस का अगर सप्रेशन हो जाए स्वेटिंग की सप्रेशन हो जाए उसकी वजह से एग्रावेशन देखने को मिलेगा कोई भी कंप्लेन हो बढ़ती हुई दिखाई देंगे इसमें हमें सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन नाक भी बहुत ज़्यादा बहेगी इनफैक्ट इसका जो स्टूल भी होता है ना बहुत ज़्यादा म्यूकसी स्टूल देखने को मिलेगा डायरिया भी होगा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस देखने को मिलेगा हमें कैथरल कंडीशन देखने को मिलेगी इन्फ्लामेशन हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन का उसकी वजह से क्या होगा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा यूरिन का डिस्चार्ज हो सलाइवा हो स्टूल हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जो भी स्पूटम निकल रहा हो जो भी पर्सन खखार निकाल रहा हो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा आर्टिक एरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये आप देख पा रहे होंगे जिसे हम यूजली क्या बोल देते हैं शीत शीत के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और किसी भी तरह का स्किन ट्रबल हो 
उस समय हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं आर्टी केरिया हो रहा हो पर्सन को और फीवर ना आया हो तब इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं यूजुअली अगर बरसात के पर सीजन में किसी को सीत हो जा रहा पित्ती जिसे हम बोलते हैं ना पित्त निकल आए रेड रेड सा होता है जैसा आप देख रहे हैं वैसा अगर हो जाए तो हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं बरसात के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है यूजली बरसात में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं अम्बाइलकल कॉर्ड के अराउंड ना पिंचिंग एंड शूटिंग टाइप का पेन हमें देखने को मिलेगा जो कि बार बार होगा मेंसेस से पहले पर्सन में अगर रैसेस आ जाए हैंड्स में आर्म्स में इरप्शन देखने को मिले फेस में तो हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं जनरली हमें ना पूरी बॉडी में इरप्शन देखने को मिलते हैं ये जैसा आप देख रहे हैं ऐसा इरप्शन हमें पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा इसका वे लाइक या मिल्की लाइक यूरिन देखने को मिलेगा हमें एनासार का रोमेटिज्म के बाद या स्कारलेट फीवर के बाद या एग्यू के बाद हमें देखने को मिलेगा ड्रॉप्सी की कंडीशन देखने को मिल सकती है ड्रॉप्सी मतलब क्या जनरल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है अगर किसी वजह से स्वेटिंग का सप्रेशन हो गया हो कोई रप्सन्स हो उसने ऐसी मेडिसिन ली जो कि क्योर ना हो के सप्रेस हो गई हो उस वजह से देखने को मिल सकता है या एक्सपोजर टू कोल्ड अगर पर्सन ठंड में चला गया हो ठंड की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है माइंड की बात करते हैं तो माइंड में हमें मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेगा कुछ भी थिंक नहीं कर पाएगा इनफैक्ट अगर वो बात भी कर रहा है या कुछ लिख भी रहा है तो उसको राइट right वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे अब हम हेड एक सिम्टम से स्टार्ट करते हैं तो हेड किस वजह से होगा पर्सन को एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से हेड देखने को मिलेगा या पर्सन बारिश में भींग गया हो उस वजह से देखने को मिलेगा डैम्प कोल्ड वेदर हो तब देखने को मिलेगा या सडन चेंज हो रहा हो वेदर उस वजह से भी हेड देखने को मिलेगा हेड एक कहाँ होगा मेनली ऑसी पिट रीजन में हमें हेड देखने को मिलेगा हेड जो है नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होगा एंड ऑसी पिट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके पर्सन को ऐसा लगेगा कि इसका हेड जो है ना बड़ा हो गया है और असेंडिंग टाइप का हेड है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हेड देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा हमें अब हम आइट सिम्टम की बात करते हैं तो आई में हमें क्या देखने को मिलेगा जैसे ही पर्सन कोल्ड डैम्प वेदर में जाता है या कोल्ड एयर के पास है ठंडी हवा अगर पर्सन को लग गई हो तो क्या होगा कि हमें आई के डिस्चार्ज देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा प्रोफ्यूट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा आई से या लोइस थिक डिस्चार्ज होगा आई से अगर किसी पर्सन में ठंड की वजह से आई में डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं अब हम नोज की बात करते हैं तो नोज में भी प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा या तो ड्राई कोराइजर भी देखने को मिल सकता है ये किसकी वजह से होगा ये भी कोल्ड डैम वेदर की वजह से रेनी वेदर की वजह से कोल्ड एयर की वजह से या कुछ पर्सन ने ठंडा खा लिया उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा और इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और इसका डिस्चार्ज भी जो होगा ना येलो होगा थिक होगा और प्रोफ्यूज देखने को मिलेगा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा अब हम इसके एग्रावेशन की बात करें कि नोज के कंप्लेन्स जो हैं एग्रावेट कब हो जाएंगे तो कोल्ड एयर में डैम्प वेदर से और इसको अच्छा कब लगेगा वार्म रूम से अगर ऐसे रूम में जाए पर्सन जहाँ गर्माहट है तो इसे रिलीफ देखने को मिलेगा अब अगर हम इसके बच्चे की बात करें तो नाक इतनी ज़्यादा जाम हो जाती है कि इसका बच्चा नाक से ब्रीथ नहीं कर पाता सांस नहीं ले पाता इसलिए वो मुँह से सांस लेगा अब हम जी सिम्टम्स की बात करते हैं तो जी का पहले ही एक कॉज हमने बात किया था कि बहुत ज़्यादा मीठा खट्टा खा लेने की वजह से पर्सन में डायरिया देखने को मिल सकता है कुछ अगर ठंडा खा लिया उसकी वजह से देखने को मिल सकता है फॉगी वेदर की वजह से या तो वेदर चेंज हुआ वार्म टू कोल्ड की वजह से अगर गर्माहट था तुरंत ठंड जैसा मौसम जैसा बारिश में होता है यूजअली उसकी वजह से भी हमें डायरिया देखने को मिल सकता है और इसका डायरिया कैसा होगा या तो हमें या देखने को मिलेगा या तो बहुत ज़्यादा म्यूकस के साथ स्टूल देखने को मिले या तो एकदम हरा हरा स्टूल देखने को मिले ग्रीनिस या लोइस बाइल जैसा स्टूल देखने को मिले तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं अब हम यूरिन की बात करें यूरिनरी सिम्टम्स की तो इस पर्सन में ना बहुत ज़्यादा अर्जिंग देखने को मिलेगी यूरिनेट की अगर कोई छोटा बच्चा है और ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहा तब भी इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं और इसका इनवॉलेंट्री यूरिन भी देखने को मिलेगा मतलब पर्सन नहीं चाहता यूरिन पास आउट हो लेकिन हो जा रहा है ये ऐसा कब होगा अगर कोई पर्सन है उसके पैर गीले हो जाए उस समय भी हमें यूरिनेशन देखने को मिलेगा वे लाइक यूरिन होगा या मिल्की यूरिन देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा म्यूकस में इन्फ्लामेशन कई बार हो जाता है उस वजह से पर्सन में रिटेंशन देखने को मिलता है मतलब यूरिन पास आउट भी नहीं होता है इस देखने को मिलता है कैथरल इस अब हम कफ सिम्टम्स की बात करें तो इस पर्सन में कफ का जो भी सिम्टम होगा 
वो डैम्प वेदर की वजह से कोल्ड एयर की वजह से एग्रावेट होता हुआ दिखाई देगा मतलब बढ़ जाएगा और जब जब पर्सन खांसेगा तब तब ये स्पूटम पास आउट करेगा स्पाजमोडिक कफ होगा उसके साथ भी बहुत ज़्यादा सिक्रेशन देखने को मिलेगा लैरिंग्स में टिकलिंग टाइप का सेंसेशन देखने को मिलेगा अब हम रोमेटिज्म की बात करते हैं तो ये रोमेटिज मतलब जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर कोई पर्सन है बोलता है ठंडे में या बरसात के समय में उसके जोड़ों का दर्द में प्रॉब्लम बढ़ जाती है या ठंडे से गर्म होता है मौसम गर्म से ठंडा होता है मौसम उस समय उसके कंप्लेंट्स बढ़ रही हूँ या ठंडी के समय में उसके कंप्लेंट्स बढ़ रहे हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं इसका पेन कैसा होगा एकिंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा सोर लेम एंड ब्रूस्ड फीलिंग होगी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे इन्फेक्टेड होगा जॉइंट्स जो है जैसे ये जॉइंट्स हैं तो ये कैसा हो जाएगा इन्फ्लेम मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें रेडनेस देखने को मिलेगा और जब हम टच करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा टच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा पर्सन अब हम स्किन की बात करते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है स्पेशली इरप्टिव मेडिसिन भी हम इसे बोल सकते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्किन पूछा जाता है इसमें स्किन कैसा देखने को मिलेगा वेस्कुलर टाइप ऑफ इरप्शन के जो टाइप है ना वेस्कुलर टाइप का देखने को मिलेगा ब्राउन ह्यूमिड क्रस्ट देखने को मिलेंगे और बहुत सारे बॉयल्स छोटे छोटे से जो घाव होते हैं ना वो देखने को मिलेंगे बॉयल्स लाइक इरप्शन देखने को मिलेंगे हमें अब हम इसके स्कैल्प की बात करें अगर कोई पर्सन है उसको बरसात के समय में बहुत ज़्यादा डेंड्रप देखने को मिल रहा हो क्रस्ट जैसा देखने को मिल रहा हो और बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रहा हो पर्सन तब तक स्क्रैच कर रहा हो जब तक कि ब्लीडिंग ना हो जाए लेकिन उसके बाद भी रिलीफ देखने को ना मिल रहा हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा सोरनेस जैसा फील होगा इसके स्कैल्प में जैसे चोट लग गई हो तब सोच सकते हैं और ये आर्टिक एरिया हमें पूरी बॉडी में देखने को मिल सकता है लेकिन इसके साथ हमें फीवर देखने को नहीं मिले तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे वॉट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर डॉर्सम सरफेस में हमें देखने को मिले डल का मारा डी और डॉर्सम सरफेस ठीक है ऑफ द हैंड में अगर देखने को मिल रहा हो फिंगर्स में देखने को मिल रहा हो तब हम डल का मारा सजेस्ट करते हैं ये बहुत अच्छी एक्ट करती है वॉट्स आप देख रहे हैं अगर ऐसा देखने को मिले तो हम डल का मारा दे सकते हैं 100 परसेंट ठीक हो जाएगा उससे इसका इरप्शंस कैसा होगा बहुत ज़्यादा लार्ज देखने को मिलेगा स्मूथ होगा स्पेशली जो है ना फेस में देखने को मिलेगा बैक ऑफ हैंड में देखने को मिलेगा एंड फिंगर्स में देखने को मिलेगा इरप्शंस एंड रेसेस देखने को मिल सकते हैं हमें मिनसेस से पहले अगर ऐसा हो रहा हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं अब हम अगर फीवर की बात करें इसकी तो हमें फीवर में क्या देखने को मिलेगा वेदर के चेंज होने की वजह से डैम्प वेदर की वजह से फॉगी सीजन हो जैसे बरसात का मौसम हो उस वजह से अगर किसी पर्सन में फीवर आ रहा हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं इवनिंग के समय पर्सन को ठंड लग रही हो बहुत ज़्यादा उसके साथ पर्सन को प्यास भी लग रही हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं फीवर के साथ पर्सन में बहुत ज़्यादा नाक बह रहा हो और नाक जो है थिक हो थिक बह रहा हो या लोइस सा डिस्चार्ज हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं और बरसात के समय में अगर यूजुअली ये कंप्लेन मिलेंगी तो आप दे सकते हैं 200 में दीजिए डलका मारा को ये ज़रूर एक्ट करेगी अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करें कि पर्सन को एग्रावेशन कब देखने को मिलेगा तो यूजअली कोल्ड से इसमें हर एक कंप्लेन्स क्या होंगे बढ़ जाएंगे रेनी वेदर से कोल्ड एयर से इरप्सन्स है या स्वेटिंग है ऐसा किसी पर्सन ने कोई पाउडर यूज किया जिससे उसकी स्वेटिंग क्या हुई बंद हो गई उसने डीओ लगाया उसकी वजह से स्वेटिंग बंद हो गई हो या इरप्शंस थे पर्सन के कुछ ऐसी मेडिसिन ली जिससे पर्सन क्योर नहीं हुआ बस सप्रेशन हो गया उस वजह से भी इसके कंप्लेंट्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे एम्ब्योरेशन की बात करते हैं तो पर्सन को मूविंग से अच्छा लगेगा हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि इसका पर्सन रेस्टलेसनेस होता है मतलब मूव करेगा तो इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा रोमेटिज के कंप्लेंट में भी रिलीफ मिलेगा वार्म से रिलीफ मिलेगा ड्राई वेदर हो तब वार्म एयर से वॉक करने से इसमें रिलीफ मिलता है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग